உலகளவில் நேற்று ஒரே நாளில் அறுபத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பது லட்சத்தை கடந்துள்ளது அமெரிக்காவில் மட்டும் பத்து லட்சத்தை கடந்தது உலகில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பரவியுள்ளது இதில் நேற்று ஒரே நாளில் ஒட்டுமொத்தமாக அறுபத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பது லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது இதேபோல நான்காயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததால் உயிரிழப்பு இரண்டு லட்சத்து பதினோராயிரமாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் நேற்று ஒரே நாளில் இருபத்து மூன்றாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றாறு பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பத்து லட்சத்து பத்தாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தொன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இத்தாலியில் பாதிப்பு இரண்டு லட்சத்தை நெருங்குகிறது பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரம் பேரும் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தெட்டாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டனில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக நான்காயிரத்து முன்னூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை உடனடியாக தளர்த்துவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார் உலகின் மிகப்பெரிய நாடான ரஷ்யாவில் தற்போது கோவிட் பத்தொன்பது வேகமாக பரவி வருகிறது நேற்று ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஏழாகவும் உயிரிழப்பு எழுநூற்று தொன்னூற்று நான்காகவும் உள்ளது மாலத்தீவில் இந்தியர்கள் பதினான்கு பேர் உட்பட இருநூற்று இருபது பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பதாக அரசு அறிவித்துள்ளது அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரத்து இருநூறு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அலி வகீத் தெரிவித்துள்ளார் வைரசின் பிறப்பிடமான சீனாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூற்று முப்பதாக உள்ளது பெய்ஜிங் ஷாங்காய் நகரங்களில் உள்ள பள்ளிகளில் பல மாதங்களுக்கு பிறகு வகுப்பு தொடங்கியுள்ளது ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் வகுப்புகளுக்கு திரும்பியுள்ளனர் செக் குடியரசு சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன இதனிடையே வைரஸ் தொற்று காரணமாக போலியோ தட்டம்மை காலரா உள்ளிட்ட பதினான்கு வகையான தடுப்பூசிகள் போடப்படுவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதனால் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வாட்ஸ்அப்பில் வதந்தி பரவுவதை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதால் எழுபது சதவீதம் அளவுக்கு தகவல் பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது